ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈഫ് ഓൺ ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആംഗിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പൈത്തകോറസ്തീറ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പൈത്തകോറസ്തീറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പൈത്തകോറസ്തീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്രഡനിയ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മുടെ കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പം സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ പൈതകോറസ്തീറം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഷ്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതിനകത്ത് ബി എന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എയും സിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന സൈഡ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ബിയും ബി സിയും വൺ ആണ് ഇനി എ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതകോറസ്തീർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം പി ക്യു ആർ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പി എന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ക്യു എന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ആംഗിളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിളിനുള്ളത് ഇനി ഒരു സൈഡ് ക്യു ആർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്തായിരിക്കും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഐസോസ്റ്റർ സ്ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് പി ആർ എന്നുള്ള സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പൈതകോറസ്തീർ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ പി ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ പി ആർ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ടു റൂട്ടു ആണ് പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ആദ്യം എടുത്ത എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആണ് കാരണം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ടു റൂട്ട് ടു അതായത് നമുക്ക് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളുടെയും സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളുടെയും ആംഗിളുകളെല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന ആംഗിൾസ് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഇനി ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൈ എന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഇസഡ് എന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന ആംഗിൾസ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടുവും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന ആംഗിൾസ് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത